셔노 영원이의 My First K-POP Crush 셔노 영원을 K-POP에 빠지게 한 곡은 무엇인가요? 아, 그냥 얘기하면 재미없으니까 팬분들이 추측할 수 있게 키워드로 저희가 얘기를 해볼까요? 그러면 약간 스무 곡의 느낌처럼 오케이. 나는 2009년 아크로바틱 댄스? 좀 강할 수도 있지만 짐승돌? 짐승돌 그러면 <웃음> 다 드린 거 아닙니까? 제가 마지막으로 큰거 하나 드릴게요 오후 2시 정말 진짜로 다 줘버리네요 공개해줘 우리가 들려줄 이야기는 짐승돌이란 워딩의 시초죠 오후 2시에 남자들 2PM 선배님들의 이갑 입다 라는 곡입니다 오! 형 뽑기 어렸을 때 많이 해본 적 있어요? 아 나는 엄마가 길거리에서 뭐 하는 거안 좋아해가지고 <웃음> 그래서 오락도 제대로 한몇번안 해봤는데 아저 같은 경우는 일단 용돈을 받으면 무조건 나 이제 너 같은 친구들이 이제 하는 거 구경 많이 했지 아 뒤에서? 아, 뒤에서 항상 그때는 이게 뒤에서 보는 친구들이 있어야 되는 경우는 오랜만에 한번 뽑기를 해서 너부터 뽑아보도록 하겠습니다 오랜만에 해가지고 들어간 거 아니야? 아, 아, 아 이거 뭔지 알죠? 항상 이렇게 아. <웃음> 가끔 안될때 발로 아, 발로 이렇게 딱 부셔가지고 하는 건데 아... 첫 번째가 This is it 마이클 잭슨이 아. 이제 사망한 해가 또 2009년에 아, 맞아 이제 이때 월드 투어를 준비를 하다가 직전에 이제 사망을 해서 이제 좀전 세계적으로 팬분들이 많이 충격에 아, 빠졌던 처음에는 안 믿었던 것 같아요 저희 같이 음악을 하는 사람들한테도 마찬가지지만 일반 팬분들한테도 정말 내 인생에 있어서 롤모델이었던 그런 뭐 주원이도 항상 얘기 지금까지도 많이 하고 있고 연생 때부터도 그렇고 지금도 그렇고 항상 일본으로 이제 롤모델로 얘기를 하기도 하고 음악적으로도 영감을 많이 받아가지고 참 누군가에게 이렇게 영향을 줄수 있다는 거랑 그리고 시간이 한참이나 흘렀는데도 사람들이 많이 그리워한다는 것 자체가 대단한 것 같고 그리고 또 멋진 지금도 옛날 영상 보면서 막 공부하고 하니까 맞아 그런 게 되게 멋있는 것 같아요 대단하신 것 같습니다 아 비틀즈 리마스터 앨범 판매 아 이때가 2009년이구나 아. 비틀즈가 활동했을 때는 이제 또 시대가 저작권이 이제 중요하게 여겨지지 않던 때이기도 했고 그래서 이제 그 비틀즈의 곡을 음. 지금처럼 편하게 음원으로 들을 수가 있는 게 불가능했던 아. 근데 이제 그게 2009년에 40주년을 맞이해가지고 아날로그 음반들이 다 디지털 리마스터가 돼서 나왔다고 아 네. 2009년에 굉장히 의미가 있는 해였네 그쵸 원래 저희 어렸을 때만 하더라도 이제 CD 플레이어나 아니면 MP3에 이제 그치. 그 알죠? 곡 하나하나 다운받아가지고 이제 옮겨서 USB MP3 하고 지금은 이제 그냥 스포티파이 딱한번 누르면 거기서 다 나오니까 세상 좋아졌네 이러면 우리 또 옛날 사람 소리 들을 수도 있겠지 아니 그때 당시에 음원을 MP3로 넣는 그 방법이 복잡하다고 생각이 들어서 맞아 맞아 음원을 이제 MP3에 넣으면 은 뭔가 컴퓨터를 잘하는 것 같으니까 그치, 그치. 뿌듯함이 좀 있었어 그치 자, 아. 그럼 제가 마지막 걸 한번 어. 뽑아보도록 하겠습니다 오케이 마지막 게 이제 <웃음> 2세대 아이돌 아. <웃음> 야, 모든 그때 당시에 나오셨던 선배님들의 노래들은 다 유명했던 것 같아요 자, 동방신기 선배님, 슈퍼주니어 선배님, 샤이니 선배님, 카라 선배님, 원더걸 와. 선배님, 소녀시대 선배님, 스피엠 선배님, 빅뱅 선배님, 트레이니언 선배님, 유키스 선배님, 포미니 선배님, 피아라 선배님, 비스트 선배님, 엠블랙 선배님, 비트 선배님, 틴탑 선배님, 피오네이퍼 선배님, 에프터스쿨 <웃음> 선배님, 시크릿 선배님 이제 진짜로 아. 그냥 말하면 다 아는 또 이슈가 있지 그때 당시 이제 처음으로 동방신기 선배님들이 한국 최초 도쿄돔을 입성하고 그리고 소녀시대 선배님들이 그때 단독 콘서트를 처음 했고 야 어마어마했네 코미니 
선배님, 티아라 선배님, 시크리 선배님이 그때 또 2009년도에 데뷔를 했는데 아 진짜 친구들이 막, 막 무대도 막 따라하고 아 그치 학교 점심시간에 노래 나오면 그치 그치 다막 강당에서 따라하고 그랬던 것 같아요 그리고 또 그때 노래들이 좀 약간 뭔가 가사도 그렇고 약간 낭만이 좀 있어요 아. 몇십 년이 지나도 계속 기억에 남고 멜로디가 바로 나온다는 거는 정말 너무 좋은 곡들이었다라는 그리고 사실 우리도 노래방 가면 은 사실 저때 노래를 부르잖아 그치 그치 <웃음> 2009년도 곡은 한참 많이 들었던 시기라서 난 들으면 거의 다알것 같아 들으면 다 알아요? 자신 있어요? 자신 있어 2009년도는 자신 있어 그러면 우리가 그 게임을 한번 해보는 게 어때요? 약간 전주에서 1초만 듣고 아. 이 노래가 어떤 노래다 맞추는 대결 오케이 내가 무조건 이기지 <웃음> 콜 <웃음> 제가 플레이를 먼저 해볼게요 네 아! 호민이 선배님 하디슈 아 정답 음. 자 가보도록 하겠습니다 오케이 아아딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴딴
생각이 안 나네. 아, 이게 또 생각이 안 나요. 막상 알아도 이게 게임으로 하면 또 사람이 내가 갑자기 굳어. 유행했던 그런 노래 듣고 하니까 옛날 2009년의 추억들이 새록새록 나는 것 같아. 음. 우리가 2009년에 몇 살이었지? 2009년이면 아마 제가 고등학교 1학년 형이 고2. 고2. 음. 아. 난딱그 무려 고 이때쯤에 연습생을 시작했던 것 같아. 어, 그럼 아니. 형한테 딱 시작하는 그 해네. 그 시기네. 음. 아직도 기억나는 게 PC방. 음. 이제 게임방에서 친구들이랑 방과 후에 음. 노래를 막 이렇게 틀어놓고 이제 막 게임을 하는 게 되게 유행이었는데. 아, 아 PC방에서? 네. 그때 이제 소녀시대 선배님들 노래를 들으면서 이제 게임을 했던 게좀 그게 아. 너무 선명하게 기억이 좀 나고. 아. 그때 이제. 아이유 선배님 아... 그 미아 있어요. 아... 그 노래 이렇게 막 들었던 것도 기억이 나고 막 그렇습니다. 나도 비슷한데 내가 2009년 사춘기 때 어머니 아버지랑 말다툼을 하다가 집에 나와서 아이고야 PC 방을 갔지. 아이고야 집 앞에 PC 방을 가서 원더걸스 노래를 들으면서 어... 서든어택을 했던. 어, 저도 서든어택 아. 그때 당시에 그때 만났을 수도 있겠네요. 아. 네. 그래서 뒤에서 아빠가 너 뭐하냐 이렇게 했다. 아, 붙잡혀갔다. 뿌듯하네요. 그 형이나 저나 그때 그 시절이. 그치. 응. 또 하나 선명하게 기억이 나는 게제 고등학교 친구 중에 한 명이 그때 당시 아이유 선배님이 우를 하셔가지고 대학교인가 어디 행사장에서 그 공연을 하는 거를 응. 제 친구가 보여줬어요, 저한테. 제 친구가 저한테 그때 당시에 이 사람 진짜 잘될 거다. 아. 이랬었어요. 어, 그 친구 까이 있네. 지금 뭐 원탑, 너무 원탑이시네. 이게 원탑이시니까 그때 당시 기억이 나요. 아이오 선배님도 그렇지만 투피엠 선배님들의 미감 입다도 아, 장난 아니었어. 2024년 버전 니가 밉다를 우리가 이제 준비를 하면서 선배님들 응. 안무 연습 영상도 보고 무대도 보고 이제 다 봤거든요. 응. 근데 최근 댓글도 있어요. 거기. 아 진짜? 네. 수학여행에서 2PM 곡은 장기자랑 국룰 마지막 엔딩은 꼭 셔츠 찢겼음 <웃음> 네, 애들이 연인이랑 헤어지고 오면 꼭그 노래를 목 찢어져라 불렀는지 아... 다시 듣고 보니 알겠네 <웃음> 그치 네가 밉다니까 그치. 아. 어느 오디션에서 JYP가 그토록 말하던 공기반 소리반의 R&B 소울 창법 가득 그 네가 밉다는 태견이 랩이 질리지 아... 얼른 잘못했다고 말하고 싶어지는데 <웃음> 선배님들이 셔츠를 찢는 게전 아직까지 그 센세이션이 기억이 남아요. 근데 또 선배님들이 몸이 또다 좋잖아요. 그치. 찢으면 좋고 찢으면 좋고 찢으면 좋고 다 좋으니까 이제 그게 너무 충격이었던. 내가 이제 기억이 남는 게 처음에는 이제 한 분만 응. 태견 선배님만 찢다가 <웃음> 나중에는 두분 정도 찢다가 또 나중에는 단체로 다 벗고 나왔던 그런 아... 시상식에서 막 그랬었던 걸로 기억이 나는데. 우리가 부른 버전은 선배님들이 부른 거랑 살짝 다른 느낌이 아, 이번에 있으니까 태경 선배님의 그 강렬한 야막 이렇게 씹어먹는 그런 일단 랩 파트도 없고 R&B적인 느낌이 강한 그런 편곡인 것 같아요 현우 음. 영원 2024 니가 밉다 궁금해 일단 이 곡을 선택한 이유가 우리가 있나요? 사실 그때 당시에 너무 그 명실상부 짐승돌의 상징이셨고 그러니까 데뷔 이후에도 많이 회자되면서 팬분들이 좀 요청했던 부분들도 좀 많았던 것 같고 그렇죠 이번에 곡을 준비하면서 좋았던 거는 단체로 예전에 헐빛 그 노래를 아, 같이 아. 했었던 게 기억이 나는데 형이랑 저랑 유닛을 하면서 이또 둘의 느낌으로 또 선배님들의 곡을 준비하는 게 저한테도 좀 색다른 느낌이지 않았나 그렇지 아무래도 음. 그리고 또 어린 시절에 보면서 자랐던 선배님들의 무대를 하는 것도 뜻깊었던 것 같아요 이번 준비하면서 선배님들의 그런 무대를 다시 뭔가 리메이크까지 해서 준비하니까 음. 새로운 느낌이 드는 것 같아요 그리고 또 이제 2024년이니까 우리가 또그 어린 시절에 그 노래를 들었을 때의 본인들보다는 좀더 성숙해지고 그 감정들을 표현하기에 이제 더 시간이 많이 흘러서 음. 무대에도 더잘 나올 것 같다는 라 느낌이 좀 입니다. 맞아. 음. 가장 신경 썼던 포인트. 이제 선배님들은 선배님들만이 할수 있는 무대였던 것 같아서 이걸 똑같이 따라하기보다는 
어, 우리만의 스타일로 바꾸는 게 포인트일 것 같다라는 생각을 하면서 좀 준비를 했던 것 같아요. 그때 당시 이제 조금 형들 직관적이고 와일드한 느낌이 강했다면은 감성적이고 조금 더 부드러운 듯한 퍼포먼스가 있는 그렇게 좀 신경 써서 준비했던 것 같아. 음. 또 이제 뭐 UK 가라지 장르 리듬과 뭐 어, 모한적인 이피 사운드 이런 게 있지만 우리는 그런 걸 신경 쓰기보다는 음? 뭔가 우리만의 스타일로 보여주는 거를 이제 생각을 하면서 했기 때문에 음. 그런 감성적인 느낌을 많이 봐주셨으면 좋겠다. 음. 또 역시 또 작곡가다 보니까 멘트가 다르다. <웃음> 그리고 일단 이 노래가 형이랑 좀잘 맞는 게 뭐냐면 <웃음> 형이 원래 R&B 잘하잖아요. 아, 아. 근데 뭐 비트를 편곡하는 게 아니라 목소리로 그냥 편곡을 해버리는 느낌? 아. 형이 불렀을 때 R&B로 약간 아. 그런 느낌이 좀 있었던 것 같아가지고 들으면서 어 확실히 잘하네 그런 느낌. 편곡을 느낌을. 또 잘해줘서 그리고 확실히 이제 코러스 같은 경우에는 진짜 그 멜로디가 네가 미 아. 내가 진짜 꽂히긴 하는 것 같아요. 아 근데 너 목소리도 되게 잘 맞아. 아 그래요? 어. 그래도 준비하면서 행복하게 했으니까 네, 재밌게 했어요. 뭔가 우리가 선배님들 노래를 부른 이 곡으로 어린 시절에 우리처럼 또 어느 누군가가 케이팝과 사랑에 빠질 수 있었으면 참 좋, 좋을 것 같다는 생각을 했어요. 아, 아마 꼭 빠질 거야. <웃음> 어때, 그럼 이쯤에서 한번 들어볼까요? 좋아! 어, 우리가 녹음하면서 느꼈던 감정들을 어, 우리 몸베베 분들이랑 그리고 2009년에 네가 밉다를 기억하시는 분들 모두 다 같이 느낄 수 있으면 좋겠다. 진짜 즐겨주셨으면 좋겠어요. 진짜 나도 즐겨주셨으면 좋겠다. 처음 보시는 분들은 멋있다. 그리고 이제 원래 그 노래를 아셨던 분들은 어 옛날 생각난다 약간 이런 느낌. 음, 가볍게. 저도 가볍게 즐겨주셨으면 좋겠어요. 현우 형원의 니가 밉다는 무직 스포티파이에서만 들으실 수 있습니다. 온리온 스포티파이 많이 들어주세요. 많이 들어주세요.